హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం సిమెంట్ పాట్తో ఎలా ఈ ఫ్లవర్ వాషింగ్ చేయాలో చూద్దాం ఇక్కడ నేను మీకు సిమెంట్ మెషర్మెంట్ చెప్తానండి త్రీ ఈస్ టు వన్ సో శాండ్ మనం త్రీ తీసుకున్నాం సిమెంట్ వన్ సేమ్ కప్తో ఇప్పుడు సిమెంట్ శాండ్ మనం ఫస్ట్ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి వాటర్ వేయకుండా మిక్స్ చేసుకుంటే మనకి సిమెంట్ శాండ్ అనేది బాగా మిక్స్ అయిపోతుంది ఇలా బాగా మిక్స్ అయ్యాక చూడండి బాగా మిక్స్ అయింది కదా కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ వాటరీగా లిక్విడ్గా అయిపోకూడదు సో ఈ రేషియోలో మీరు మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇలాంటి ఒక బాక్స్ తీసుకుందాము ఈ బాక్స్ని ఇప్పుడు నేను చూడండి ఒక చిన్న కవర్ పెట్టుకున్నాను మీరు ఏదైనా ఆశీర్వాద్ కవర్ ఏదైనా కవర్ అలా పెట్టేసుకుని దానిపైన బాక్స్ని సెట్ చేసేయాలి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ బాక్స్ తీసుకోవచ్చు మీరు ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ పైన మనం సిమెంట్ని అప్లై చేసుకుందాం ఓకే సో ఇలా మంచిగా అప్లై చేసుకొని ప్రెస్ చేసుకోవాలి సో మొత్తం బాక్స్ పైన అంతా ఎక్కడైతే మీకు బాక్స్ కనిపిస్తుందో మొత్తం మనము అప్లై చేయాలి ఇక్కడ చూసారు కదా ఇలా మొత్తం అప్లై చేసుకోవాలి మీకు కొంచెం క్రాక్ కనిపిస్తుంది అక్కడ అక్కడ కొంచెం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఎక్కడైతే క్రాక్ ఉందో అక్కడ కొంచెం సిమెంట్ వేసి దాన్ని మనం మొత్తం ఫిల్ చేసేసేయాలన్నమాట సో ఇలా మొత్తం నీట్గా ఫిల్ చేసేసి ఇప్పుడు మొత్తం మనం ఫిల్ చేసేసాము ఇప్పుడు పైన కొంచెం రఫ్గా ఉంది కదా ఆ సర్ఫేస్ని మనం కొంచెం సాఫ్ట్గా చేయాలి అంటే కొంచెం వాటర్లో కొంచెం సిమెంట్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారు కదా సిమెంట్ వాటర్ సో కొంచెం లిక్విడ్ లాగా మనం మిక్స్ చేసుకొని ఈ పేస్ట్ని మనం అప్లై చేస్తే పైన అనే సర్ఫేస్ మనకి కొంచెం సాఫ్ట్గా వస్తుంది లేదు అంటే మనం డైరెక్ట్ సిమెంట్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు శాండ్ యూస్ చేయకుండా బట్ మనకి సిమెంట్ ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి సిమెంట్ శాండ్ ఫస్ట్ మిక్స్ చేసుకొని తర్వాత ఈ విధంగా పేస్ట్ని అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది చూసారు కదా సో పేస్ట్ మనం నీట్గా అప్లై చేయాలి ఎక్కడైతే క్రాక్స్ ఉన్నాయో అక్కడంతా మనం ఈ పేస్ట్ని అప్లై చేసి ఆ క్రాక్స్ని ఫిల్ చేయొచ్చు ప్లస్ మనం పైన లేయర్ అంతా సాఫ్ట్గా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూసారు కదా పైన టాప్ సర్ఫేస్ అంతా చాలా సాఫ్ట్గా అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు మనం షేప్ని చూద్దాం షేప్ తయారు చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను బాక్స్ ఎలా ఉందో సేమ్ అదే షేప్ కట్ చేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే దీన్ని సెమీ సర్కిల్ లాగా అలా ఫ్లవర్ లాగా అయినా చేసుకోవచ్చు సో మనం ఎక్కడైతే ఎక్స్ట్రా సిమెంట్ ఉందో దాన్ని అలా ప్రెస్ చేసేయచ్చు లేకుంటే తీసేయచ్చు మన ఇష్టం నేను ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో ఇలా చేసుకోవాలి ఇది నెక్స్ట్ డే అనమాట సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత మనకి ఈ విధంగా డ్రై అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూసారు కదా డ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం పైన ఏదైతే కార్డ్బోర్డ్ పెట్టామో ఆ కార్డ్బోర్డ్ మొత్తం తీసేసుకోవాలి తీసేసి దీన్ని వాటర్లో నానబెట్టేసుకోవాలి ఇలా వాటర్ వేసి ఇంకొక వన్ డే అలానే పెట్టేసాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత మనం పెయింటింగ్ వేసుకోవచ్చు ఇది ఇప్పుడు వాటర్ వేసి వన్ డే పెట్టాక ఇప్పుడు చూడండి బాగా డ్రై అయిపోయింది సో కొంచెం అలా వాటరీగా ఉంటే మనం కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ పక్కన వాటర్ తీసేస్తే ఇది కొంచెం డ్రై అయిపోతే డ్రై అయ్యాక మనం కలర్ని పెయింట్ చేసుకోవాలి
ఇప్పుడు మనం కలర్ని అప్లై చేసుకున్నాం మీ ఇష్టం మీరు ఏ కలర్ అని తీసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ గోల్డెన్ కలర్ తీసుకున్నాను వైట్ ఏదైనా మీ ఇష్టం ఏ కలర్ అయినా బాగుంటుంది సో మొత్తం మనం పెయింట్ అప్లై చేద్దాం మొత్తం పెయింట్ అప్లై చేస్తున్నాను కింద అయితే నేను అప్లై చేయట్లేదండి ఎందుకంటే అక్కడ కనిపించదు కదా ఇక్కడ చిన్న హోల్ చూడవచ్చు నేను వాంటెడ్లీ పెట్టాను మనం ప్లాంట్ పెట్టాక వాటర్ అంతా పోవడానికని పెట్టాను ఓకే సో ఇప్పుడు మొత్తం మనం పెయింట్ వేసేసుకుందాం చూస్తారు కదా మొత్తం పెయింట్ వేసుకున్నాను లోపల నేనేం పెయింట్ వేయలేదు ఎందుకంటే లోపల మనం మట్టి వేస్తాం అక్కడ ఏం కనిపించదు కదా సో అక్కడ వేసే అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం మొత్తం పెయింటింగ్ అయ్యాక కొంచెం దీన్ని ఆరడానికి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్ పాట్లో మనం స్నేక్ ప్లాంట్ పెట్టుకుందాం నేను లోపల ఎక్కడైతే మనం చిన్న హోల్ పెట్టాను అని చెప్పాను కదా అక్కడ ఒక క్లాత్ని పెట్టేసుకున్నాను సో డైరెక్ట్గా మట్టి పడకుండా అలా క్లాత్ పెట్టుకుంటే మనకి జస్ట్ వాటర్ అనేది ఒకటి ఫిల్టర్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇందులో మనం మట్టిని యాడ్ చేసుకుందాము సో ఇక్కడ నేను ఒక బాటిల్ కట్ చేసి పెట్టుకున్న బాటిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ మట్టిలో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదండి కొంచెం శాండ్ మట్టి రెండు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో నేను స్నేక్ ప్లాంట్ పెట్టుకున్నాను మీ ఇష్టం మీరు ఏదైనా ఇండోర్ ప్లాంట్ పెట్టుకోవచ్చు టీవీ దగ్గర అలా పెట్టుకోవచ్చు మనం జేడ్ ప్లాంట్ అయినా ఏ ప్లాంట్ అయినా చూసారు కదా ఇది ఫైనల్ లుక్ సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా చిన్న చిన్న సిమెంట్ పాట్స్ మన చేతితోనే తయారు చేసుకోవచ్చు